meine Lieben und willkommen zu meinem neuen Video mit dem Julian. Wir sitzen immer noch quasi in der leeren neuen Wohnung, deswegen sind wir vor der weißen Wand und äh, ja, es gibt quasi keine News. Wir haben aber etwas sehr, sehr Geiles für euch und zwar haben wir euch mal befragt, was ihr so für Geheimnisse voreinander habt in einer Beziehung und hier gibt es jetzt... Abonnier! Nein. Doch. Auf jeden Fall gibt es hier die, die Geheimnisse, die Jungs in einer Beziehung haben. Und deine Jungs haben so krass. Ich habe keine Sachen. Geheimnisse. Ja, haben mhm. einige gesagt. Natürlich sind Geheimnisse in einer Beziehung nicht gut. Und das wollen wir jetzt auch gar nicht verschönern oder so. Aber ich glaube, jeder hat kleine Geheimnisse. Und darum geht es nämlich jetzt. Ich glaube, das ist ich glaube so, so ein kleines bisschen Geheimnis ist auch gut, weil jeder noch sein eigenes Leben hat. Und man darf ihn so, das ist nach einem Leben. Auf jeden Fall haben wir bei ihm das Ganze mit äh, Frauengeheimnissen gedreht. Das, das war auf jeden ja. Fall teilweise sehr krank. Das verlinke ich euch am Ende und in der Infobox. Und jetzt geht es erstmal hier los, aber ich muss schnell den Akku wechseln. So. So Leute, wir beginnen jetzt. Bist du bereit, Julian, dich den Geheimnissen der Jungs zu stellen? Ich alles muss mich gar nicht stellen. Ich sitze. Okay. Nee. <lacht> das war richtig gut. Ja, wir fangen jetzt erstmal mit einem ganz normalen, eigentlich richtig süßen Kommentar. Aber ich dachte mir, ich muss da jetzt mal reinnehmen, weil Jungs eigentlich nie süß sind. So, ich habe, ich habe eigentlich keine Geheimnisse von meiner Freundin. Nur wenn ich ihr über eine Überraschung organisiere. Ja, meine Worte. Mm, ist klar, das ist mir noch nie eine Überraschung. Ja, ja, nie eine Über Doch, hast du schon mal. Du hast schon mal ein Picknick für mich heimlich gemacht. Ist sowas das Einzige in sieben Jahren, der sich nicht mehr überrascht? Wenn ich, nur wenn ich keine Zahnbürste hätte, könnte ich mir nur. Ah, das ist mein Oberteil. Wie ekelhaft ist das denn bitte? Wenn wir anderen Mädels hinterher schauen, von unseren Freundinnen erwischt werden, sie fragt, findest du die hübsch? Und wir antworten, nein, die sieht scheiße aus oder boah, ist gar nicht mein Typ. Ja, ich glaube, das ist eine Situation wo viele Jungen lügen. Ja, das kann sein, dass viele Leute lügen. Hast du mich da auch schon mal angelogen? Belogen? Nö. Ich würde ihr ganz ehrlich sagen, ja oder nein. Ja, okay, aber weil du weißt, dass ich chillig reagiere. Wie wäre es jetzt, wenn ich voll die Eifersuchtstusse wäre? Wenn du so eine Eifersuchtstusse wärst, dann würdest du ja schon ausrasten, dass ich dir überhaupt hinterher geguckt hätte. Ich habe gesehen, du hast ja Joris <lacht> gerade aufs Hinterteil geglotzt. Findest du, die hat ein schönes Hinterteil? So, jetzt geht's. Ich glaube, das. Geheimnis hat jeder, egal ob Mann oder Frau. Das heißt ich auch. Hundertprozentig. Habe ich nicht, wenn ich da jetzt schon unterschreibe. Nee, ich schwöre. Das okay. Geheimnis habe ich nicht. Mein Geheimnis ist, alles was auf meinem Handy ist und passiert oder jemand anders hat geschrieben, ich stalke immer heimlich das Handy meiner Freundin. Dass man heimlich beim anderen, beim Partner ins Handy guckt oder selber Geheimnisse auf dem Handy hat. Wenn man mit jemandem schreibt oder irgendein Foto, was sie nicht sehen soll oder er... Ey, komm, Leute, ja, ja, ja. will ich erzählen. Ah, oh, nee, das, das finde ich so richtig, das ist schon so voll... Hast du Geheimnisse von mir? Nein. Ich könnte, würde niemals mir dein Handy nehmen und das so durchstalken. Ja, Dann was heißt ich durchstalken? Ich so ich? ein todesschlechtes Gewissen. Ja, 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 ja. ja, ja. Jetzt kommen wir zu einem Kommentar, der ist so ja, überall. Ja. Du machst immer so kranke Sachen. Der hat's voll drauf gehabt, ja? Ich lässt da immer mit meinem besten Freund voll über meine Freundin, wenn sie mich abfuckt. Manchmal geht die alte gar nicht normal, oder? Puh, also ich glaube, <lacht> das ist schon mal so was, was, was der eine oder andere Junge... Hast du schon mal mit jemandem über mich gelästert? Was heißt denn gelästert? Manchmal, manchmal tauscht man sich halt aus. Austauschen halt, wird nee, nicht Nee, aber guck mal, stell dir vor, ich würde so meine, meine... Manchmal streitet man sich und dann, dann braucht man doch jemanden, auch eine dritte Person, mit der man dann drüber redet, weißt du? Werde ich dich ja auch nicht in deinem Streit besonders gut darstellen. Ich kann schon verstehen, dass man auch mal eine dritte Person braucht, die der man die Situation... Die neutral auf die Situation blicken kann. Hast du noch nie mit einer Freundin über einen Streit von uns geredet? Klar. Klar. Nee. Bei dir sieht er gut, ne? Nee. Klar, voll gut. <lacht> Klar, klar, klar. Boah, so oft habe ich schon dann jemanden angerufen, wenn wir uns gestritten haben oder so. Boah, ich bin so ein Arsch! Ja, und dann hat schnell meine Anrufverläufe gelöscht, damit du nicht siehst, dass ich mit jemandem telefoniert habe. Ich bin eigentlich schuld an dem, an dem schlimmsten Streit zwischen meiner Freundin und ihrer besten Freundin. Sie haben keinen Kontakt. Sie haben seitdem keinen Kontakt mehr. Ist aber schon zwei Jahre her. Ich finde, langsam ist es verjährt. Sie weiß bis heute nichts davon, dass ich das schuld bin. Hä? Das verstehe ich nicht. Hä? Er hat irgendwas gemacht, dass die zwei sich so hart gestritten haben, dass der komplette Kontakt auseinandergegangen ist. Und die Freundin weiß bis heute nicht, dass ihr eigener Freund diesen Streit schuld ist. Und er hat sie einfach niemals erzählt. 
Alter. Das fand ich so krass. Vor allem, was muss der denn gemacht haben, dass sie das einfach nicht weiß? Hey, vor allem, dass die sich dann streiten. Ja, ich denke mir auch so, da muss er ja zur besten Freundin so quasi Vielleicht sein. Vielleicht mochte der die ja einfach nicht. Ja, oder? Und hat dann so einen Streit ja, angezettelt. Damit die Freundin aus dem Leben verschwindet oder so. Das Boah, ist auf jeden Fall eine Grundlage für eine gute Beziehung, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Ich verheimliche meiner Freundin, dass ich es mir oft selbst mache, weil ich eigentlich viel öfter mit ihr will. So einer bist du also. <lacht> Oh, Freund. Also ich finde, es ist immer wichtig, offen in einer Beziehung zu kommunizieren und seine Vorlieben und Interessen zu nennen und zu äußern. Wir sind voll das Dr. Sommer Team. Ja. Wir brauchen den Intro. Dr. Sommer. Nein, brauchen wir nicht. Doch, wäre voll cool. <lacht> ja, ey, vielleicht hat deine Freundin genau die gleichen Gedanken, weil er euch beide nicht hat, darüber zu reden. Ja. Geht's nicht. Okay, jetzt habe ich sowas ähnliches dazu bei dir auch, aber ich habe es halt auch gehabt. Komm mal, komm mal. Wenn sie fragt, bah, hast du gefurzt, antworte ich immer nein, weil es mir peinlich ist. Oder auch auf dem Klo, nachdem ich kacken war. Da ist auf jeden Fall jemand sehr offen mit dem Thema Kot umgegangen. Kot und Pups. Verheimlichst du auch manchmal, wenn du auf dem Klo bist? Nein, ich verheimliche dir keinen Furz. Und Kaka? Kaka auch nicht. Das kann man doch nicht verheimlichen an dem Kopf. Jetzt mach weiter. <lacht> Jemand hat geschrieben, ich lüge mein Mädchen an, einfach um sie zu provozieren, obwohl eigentlich alles perfekt ist. Kannst du mir das bitte mal erklären? Warte, sie, ich war gerade mit den Socken irgendwie beschäftigt. Sie, <lacht> ich lüge mein Mädchen an, einfach um sie zu provozieren, obwohl eigentlich alles perfekt ist. Was ein Schlingel kringelt. Das ist also, vor allem das Bescheuerste, was ich je in meinem Leben gehört habe. Doch, das kann ich ein bisschen nachvollziehen. Warum? Ich glaube, ich habe dich auch manchmal schon so ein bisschen aus Spaß provoziert. Hä? Damit du so ein bisschen so agro wirst, weil, weil du dann. Ja, kannst du mir mal. Kannst du mir mal beitreten? Ja, wenn du, wenn du irgendwas äh, dir mir gerade voll motiviert erzählst, ich sagte, sorry, was? Dann erzählst du es mir nochmal. Und dann habe ich es verstanden, aber sag dann was? Und dann nochmal und nochmal und nochmal, bis du irgendwann so voll ausflippst. Mein Geheimnis ist, dass ich mir was zu dritt mit ihrer besten Freundin vorstellen kann. Könnte. Was, was sind das für Kommentare? Ja, das sind Jungs! Das sind Jungs! <lacht> ja. ja! Also ich kann auf jeden Fall schon mal verstehen, dass er das seiner Freundin nicht sagen will. Ja? <lacht> ja. Das wäre auch ein bisschen komisch, wenn er einfach so sagen würde, äh. Ja, ich glaube, es ist auch gut, dass das ein Geheimnis bleibt. Es <lacht> ist auf jeden Fall krass, dass du das kommentiert hast. Ja, das ist auf jeden Fall mutig. Das ist auf jeden Fall sehr mutig, fällt mir gerade mal auf. Ich habe mal mit ihrer besten Freundin rumge... XXXXX... Rumge was? Ja, weiß ich nicht. Haben uns aber beide dazu entschlossen, es ihr nicht zu sagen, weil wir sie so gerne haben. Das, das ist doch... Ja, 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 ja. Das ist ja krank. Aber auch also wenn man das allgemein mit, mit, äh, besieht... Sieht. Man darf ja niemals ein Geheimnis mit, mit deiner besten Freundin haben, ja. wenn das rauskommt. Wenn du ein Geheimnis mit der besten Freundin oder dem besten Freund von deinem Partner oder Partnerin hättest und das kommt raus, boah, da fühlt sie sich ja so hintergangen. Ja. Mein Freund versucht immer geheim zu halten, wenn er sich was Teures kauft. Dabei ist es mir scheißegal, ist ja sein Geld. Fast das gleiche hattest du auch bei dir, ne? Das, das da werden ja. Mädchen und Jungs so ziemlich... Wollen beide dem anderen nicht sagen, wenn sie sich was Teures kaufen. Aber soll ich dir mal sagen, wie, wie so ein Junge dann vielleicht auch denkt? Weil das, das, das Mädchen, pass mal auf, das kann ich voll nachvollziehen. Das Mädchen denkt sich jetzt so, äh, ah, der, der will mir nicht zeigen, wie viel er ausgibt oder so. Der Junge, wenn er so ein bisschen assi denkt, ich würde niemals so denken, ja, ja. denkt sich dann vielleicht, boah, wenn ich jetzt so viel für mich ausgebe, dann sieht die das und er es sage, dann muss ich das vielleicht auch für die ausgeben. Oha! Das ist äh, the story behind the story. Wenn ich mit anderen Mädels unterwegs bin, damit es keinen Stress gibt. Hallo? Ja. ja. Also, das ist auf gar keinen Fall das oder Allerbeste. Man, also man muss ja nicht nur mit denen unterwegs sein oder wenn man viel Kontakt mit anderen Mädels hat und so, dass man denen vielleicht nicht... Ja, das ist scheiße in der Beziehung. Aber ich muss ehrlich sagen, in den letzten siebeneinhalb Jahren habe ich bestimmt auch irgendwann mal gesagt, nee, ich habe keine Ausrede. Ja, vielleicht. Mir fällt jetzt nichts Direktes ein, aber vielleicht hast du es auch schon mal gemacht, dass du nicht direkt gesagt hast, mit wem du dich jetzt gerade getroffen hast, weil du wusstest, es hätte Stress gegeben. Nein, habe ich noch nie gemacht. Habe ich auch noch nicht gemacht. Ja, ist klar. Du bist Nein, nicht ab. wirklich. Ja, das habe ich nicht gemacht. Ich wollte, ich, wollte, ich wollte dich nur testen. Mhm, ist klar. Nein, das ist, das ist scheiße. Das macht man noch nicht. Ja, jetzt ist plötzlich scheiße. Natürlich ist das scheiße. <lacht> 
Nein, das ist echt scheiße, Leute. Aber ich glaube, das ist somit das Allgemeinste in einer Beziehung, wenn es irgendwo mal ein Geheimnis gibt. Entweder das Mama heimlich das, das Handy vom anderen. Halt schon gemacht. Was? Denn wenn wir uns gestritten haben, habe ich gesagt, boah, ich gehe jetzt zu der und der. Obwohl es nicht gemacht Obwohl ich es nicht gemacht habe. Einfach um mich aufzuregen. Da ich sind wir wieder bei dem Thema, ich lüge meine Freundin an, um sie zu provozieren. So, Leute, das war es auch schon mit den ganzen Geheimnissen. Ich fand es einfach... Spontan hat so einen lustigen Witz gebracht, den mussten wir aber rausschneiden. Weil er zu obszön war. <lacht> Leute, ich war einfach begeistert und ein bisschen schockiert, als ich diese ganzen Geheimnisse gelesen habe. Einfach mega krass. Schreibt mir unbedingt eure Meinungen und eure Geheimnisse und eure Kommentare in die Kommentare. Und jetzt auf keinen Fall vergessen, denn wir haben natürlich auch die Mädchengeheimnisse in einer Beziehung rausgesucht. Und das ist nicht nur für die Jungen interessant. Das war's eigentlich schon. Julian, ich habe gerade ein Video verlinkt. Musst du dich auch nicht drüber freuen? Jetzt, ich freue mich riesig drüber. drüber. Schaut auf jeden Fall jetzt hier vorbei. Da seht ihr nämlich was, was äh, so hier die Partie ja an Geheimnissen auspackt. Ne? Falls ihr mich noch nicht abonniert habt und kein Video mehr verpassen wollt, Schön. dann äh, könnt ihr das auf jeden Fall gerne einmal hier. Sagt tschö, hab euch lieb, wir sehen uns hier und das war's. Tschüss. La, 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 la. Abonniert. Hier nebenan ist ein Terrarium mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Tier. Oh, Julian, tut mir leid, am besten hältst du einfach deinen Mund, weil du so schlecht bist, das hast du dein ganzes Leben noch nie gemacht.